Good evening guys, welcome to my channel. Today naman, i-review naman natin is Gusto nyo ba ng unlimited yaki ni Iku? Okay, today i-review natin kung magiging sulit pa ang 549 ninyo. After ng mga samgyupsal natin, which is the Korean uh, inspired food, ngayon naman tubukan natin ng unlimited Japanese, in Japanese way syempre. 549, sulit nga ba? Okay, tara, samahan nyo ako. Upon checking sa kanilang website, ang napili naping puntahan is ang Shaw Bollyboard Branch na matatagpuan sa Mandala Park or Pure Gold Shaw Bollyboard. Nakakatuwa dahil sa aming pagdating, hindi masyadong mahaba ang pila, hindi kagaya sa mga natry na naming sang Bixal. Siyempre, bago kami magsimulang kumain, iti-check ko muna kung ano ang mga available sa kanilang menu. Nakakatuwa kasi ang dami mong pagpipilian. At sa wakas, syempre good vibes. Even weekends or Saturday kami pumunta, hindi na kami naghintay at hindi kami pumila ng mahaba. At syempre, ang agad na napansin ko ay ang kanilang table set up at talaga namang masasabi kong pang mayaman at bongga! Dahil nga first time namin, syempre kailangan muna ng briefing mula kay kuya na masasabi ko namang napaka-accommodating talaga even kanilang mga staff as in lahat ng staff very warming ang kanilang welcome at talagang super smile and dahil dyan, clap 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 talaga, love 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 kuya nakakaloka pindot dito, order pindot doon, order, maya maya andyan na, at talaga namang mabilis ang process ng order nila o oh, diba ang lakas makatechy at makamodernize mula sa kanilang mga maki Drinks, grilling, and of course, ang mga side dishes is naka-indicate sa kanilang tablet so hindi ka na mahihirapan. And reminder lang, two order lang ang allowed per order. And syempre, kapag marami kayo at napapwesto ka sa dulo or sa malapit sa tablet, ikaw ang obligadong umorder kasi nga hindi mo bubble yung kanilang tablet. But it's okay, nice pa din. At syempre, ikaw na ang bahalang pumili ng bet mong timpla ng sausawan. Meron silang Japanese vinegar. O, oh, Japan-Japan. And of course, ang kanilang toyo or ang Japanese soy sauce. Ang kanilang samjang na medyo maalat na maasim na maanghang. Ang kanilang gochujang na medyo talagang sobrang maanghang and of course ang Yoshi sauce na medyo parang oyster at syempre kung gusto mong humusok ito ang chili powder at sa lahat ng mga sauces syempre itong tatlong to ang nagustuhan ko winner and of course after checking their sauces ayan dumako naman tayo sa kanilang mga nakasetup na sa table like the ebon tempura the sliced beef curry beef The spicy beef curry and of course, ang kanina ko pa hinihintay na maki. They have California maki, Yoshi maki ebi, the spicy tuna maki, and ayan ang kanilang griller. And ang masasabi ko lang sa place is napakaganda ng kanilang setup, especially the golden or the bronze na mga color tone nila at ang design ng kanilang resto. I think they have 17 chairs or 17 na upuan. And also, napansin ko din is the golden or bronze nilang mga kitchen utensil na ang lakas makamayaman. Ang lakas makasosyal. And of course, ayan, magsisimula na tayo by means of Cooking the cheese. Ayan. Napansin ko tamang-tama lang ang amount ng kanilang cheese. And of course, the griller is sobrang nice. 
Dahil nga yakiniku, syempre, expect na maninipis ang hiwa ng mga meat nila and monitor sa pagluluto dahil baka masunog. Syempre, hindi naman masarap kumain ng sunog. Syempre, sino ba naman gustong kumain ng mapait? Oh no! Ang inuna namin ay ang kanilang tusok-tusok version ng isaw o the pork intestine and the chicken liver and also the winer sausage. And ang kanilang parang bacon which is the bouquet, kami kami root, beef and pork chanas. And syempre, ang hindi ko makakalimutang seafood cheese ball na talaga namang. My God, nakakaloka. Mouth-watering baka mo. Ay, nako. Talagang tutubo ang laway mo. Especially the cheese is... Sa halagang 5.49, hindi nakakapagsising magtukot dun sa ka talaga or itreat mo yung sarili mo weekly, monthly, yearly, or whatever. Talagang mag -e enjoy ka. And syempre, ang kanilang mga drinks is hindi kasama dun sa 5.49. But, but it's okay pa rin. And we tried the Japanese iced tea na Sakura flavor. At ang isa pang bongga, ang kanilang complimentary dessert, soft serve ice cream. Ayan, ang pinili ko is the melon flavor. Ayan, if you're going to ask me kung sulit ba yung 5.49, well, hindi nakakapag-isi. Once again, kung sa sariling opinion din lang naman, for me, 5.49 is okay na okay and swak na swak. At talaga namang masasabi kong napuri ko ang kanilang mga staff dahil sa bilis mag-serve at napakagagalang. And of course, laging nakasmile. Honestly speaking, masasabing talagang napakaganda ng Japanese-inspired setup nila o ang kanilang Japanese pet. And talaga namang napakaganda and malinis ang loob. Especially ang kanilang setup table. Although yung kanilang CR lalabas ka pa, pero hindi pa rin naman problema ang gano'n. So, yayain ng barkada!